అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని ట్యూటోరియల్స్ వంశీ భవాని ఈజ్ ద ఓన్లీ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఆన్ యూట్యూబ్ ఇవాళ మనం తెలుసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఈ ఛానల్కి మీరు కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి లెట్స్ బిగిన్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ హార్డ్నెస్ of water hardness of water gurinchi telusukune mundu mee andaru gamaninche untaru eppudaithe manam water sample lo water lo soap dissolve chestamo manaki noru vastundi foam vastundi oka vela aa foam raakunda edaina precipitate form avuthe kanaka danni hard water antaru hard ante hardness containing వాటర్ అసలు ఇలాగా నుర ఫామ్ అవ్వకుండా ప్రిసిప్టేట్ ఫామ్ అవ్వడం ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకంటే దానిలో సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజి ప్లస్ టూ వంటి హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటే కనుక అసలు ఈ హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అంటే హార్డ్ వాటర్ వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటి హార్డ్ వాటర్ వల్ల మనకి చాలా నష్టాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఈ హార్డ్ వాటర్ని బాయిలర్స్లో వాడితే కనుక బాయిలర్ కరోషన్ జరుగుతుంది అదే ఇది మన బట్టలు ఫ్యాక్టరీస్లో వాడితే కనుక బట్టల మీద మీకు హార్డ్నెస్ వాటర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ వాటర్లో ఉంటే ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని డయ్యింగ్కి వాడతారు క్లోత్స్ మీద మీకు డార్క్ స్పాట్స్ లేదా ఒక రకమైన ఇంప్యూర్ కలర్ ఫేడింగ్ జరుగుతుంది సో అక్కడ కూడా ఇది ఏమంటారు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఇంట్లో దీన్ని వాడలేం బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అలా అని కాకుండా దీన్ని మీరు ఇంకా షుగర్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఏం ఇండస్ట్రీలో వాడలేరు అంటే బికాజ్ ఎప్పుడైతే మీరు మీరు యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం కండిషన్స్లో ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ బయట కానీ మీరు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల వచ్చిన నష్టాలు ఏంటంటే ఎందుకంటే మనం వాటర్ అనేది యాక్చువల్గా మనం వాడేది ఎందుకంటే యాజ్ ఎ సాల్వెంట్ ఎప్పుడైతే మీరు హార్డ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తారో దాంట్లో మీ సాల్వేషన్ ప్రాపర్టీస్ తగ్గిపోతాయి సో యూ కెనాట్ యూజ్ హార్డ్ వాటర్ అట్ ఆల్ సో అసలు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా తొలగించాలో తెలుసుకోవచ్చు కానీ అది తెలుసుకోవాలంటే మీరు ముందు అసలు వాటర్లో హార్డ్నెస్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిసారి మీరు వాటర్ హార్డా లేదా అని కనుక్కోవడానికి మీరు దాంట్లో సోప్స్ డిసాల్వ్ చేసి చూడాలి కాబట్టి అది దానికి ఒక మెథడ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో దానికోసమే సైంటిస్ట్స్ ఈడిటిఏ ట్రైట్రేషన్ అని ఒక మెథడ్ కనిపించారు కనిపెట్టారు దాంట్లో మనకి టోటల్ త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ తర్వాత ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ అట్ లాస్ట్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అసలు దీనిలో ప్రిన్సిపల్ ఏంటి దీంట్లో మనకి దీంట్లో ఈబిటి అనే ఇండికేటర్ వాడతారు దాని స్ట్రక్చర్ ఇదిగోండి ఇది టూ ఫినాయిల్ గ్రూప్స్ సన్ఫోలిన్ గ్రూప్ ఎన్ఓటు గ్రూప్ ఓహెచ్ ఓహెచ్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే మీరు ఒక వాటర్ శాంపుల్ యొక్క హార్డ్నెస్ కనుక్కుందాం అనుకుంటారో మీరు ముందుగా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఒక నోన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ దట్ సొల్యూషన్ని ఒక టెస్ట్ షీట్లో తీసుకుంటారు తీసుకున్నాక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ ఈ బిటి ఈబిటిని యాడ్ చేస్తారు ఈబిటి యాడ్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఈబిటి ఏదైతే ఉందో మీ వాటర్ ఉంది కదా వాటర్తో వాటర్లో ఉన్న హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడే సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజి ప్లస్ టూ వంటి ఏజెంట్స్తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఈ కాంప్లెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎం అనేది ఏంటంటే సిఏ ప్లస్ టూ కానీ ఎంజి ప్లస్ టూ కానీ సో దిస్ ఈజ్ ఈబిటి మెటల్ అయాన్ కాంప్లెక్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల చాలా మటుకు అంటే మనం యాడ్ చేసింది ఇండికేటర్ జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ డ్రాప్స్ సో ఏమవుతుందంటే ఆ టూ ఆర్ త్రీ డ్రాప్స్లో ఉన్న ఈబిటి మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్ని మెటల్ ఆటమ్స్తో అయితే అవి బాండ్ అవ్వగలవో అన్ని ఆటమ్స్తో బాండ్ అయిపోతాయి సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం వాడే ప్రిన్సిపల్ ఎందుకంటే అసలు యాక్చువల్ మనం ఇండికేటర్ ఉంది వాడతాం ఇండికేటర్ వాడేది ఎందుకంటే మనకి టైట్రేషన్ అయ్యిందని తెలియడానికి ఒక కలర్ చేంజ్ కావాలి ఆ కలర్ చేంజ్ కావాలి కాబట్టి మనం మ్యాక్సిమం ఇండికేటర్స్ వాడతాం ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే విడిగా ఈ ఇండికేటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఇండికేటర్ అంటే ప్యూర్ ఇండికేటర్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఇది మెటల్ అయాన్స్తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుందో అది వైన్ రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది సో 
ఎప్పుడైతే మీరు ఈబిటి వాటర్ యాడ్ చేస్తారో ఇమీడియట్లీ మీరు దాన్ని వైన్ రెడ్లోకి మారపడం చూస్తారు సో తర్వాత ముం నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఈ ఈడిటిఏ ఉందో ఈ ఈడిటిఏని అదే వాటర్ శాంపుల్లోకి యాడ్ చేస్తారు ఇలా యాడ్ చేస్తారు ఈ ఈడిటిఏని మీరు బ్యూరెట్లు తీసుకుంటారు ఫ్లాస్క్లో ఏమో అంటే డ్రాయింగ్ కొంచెం బాగాలేదు ఫ్లాస్క్లో ఏమో వాటర్ ప్లస్ ఈ ఈబిటి సొల్యూషన్ని తీసుకుంటారు అనమాట సో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ ఈడిటిఏని వాటర్లోకి యాడ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే మీకు ఆ సొల్యూషన్ కలర్ వైన్ రెడ్ నుంచి స్టీల్ బ్లూకి అయిపోతుందో అది ఎండ్ పాయింట్ అనమాట అసలు అలా ఎందుకు అవుతుంది యాక్చువల్గా మనం చూసుకుందాం ప్యూర్ ఈబిటి అనేది బ్లూ కలర్ మరియు కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యాక దానికి వచ్చే కలర్ వైన్ రెడ్ సో ఏమవుతుందంటే ఈ ఈబి ఈడిటి ఏదైతే ఉందో ఇది హెగ్జాడెంటెడ్ లిగాండ్ అనమాట అంటే ఇది ఆరు చోట్ల నుంచి ఏమంటారు బాండింగ్ చేయగలదు ఈడిటి యాక్చువల్గా ఈడిటిఏ మెటల్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఈడిటి స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి కొంచెం ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు చోట్ల నుంచి అది బాండ్ ఫామ్ చేయగలదు సో దీని హెగ్జాడ్ ఎంటేట్ లిగాండ్ అంటారు అనమాట సో ఏమవుతుందంటే ఈబిటి లిగాండ్ కంటే ఈడిటి లిగాండ్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ సో ఫస్ట్ ఇవి బాండ్ చేసాక మిగిలిపోయిన మెటల్ ఐయాన్స్తో దీని బాండింగ్ జరుగుతుంది దీని బాండింగ్ ఎప్పుడైతే మిగిలిపోయిన అయాన్స్తో జరిగిపోతుందో సో అప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఈడిటిఏ దీనికంటే స్ట్రాంగ్ కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఇది బాండ్ చేసిన మెటల్ అయాన్స్ని కూడా ఈ ఈడిటిఏ లాగేసుకుంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెల్లగా ఈ మెటల్ అయాన్స్ అన్నీ ఈ కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఈబిటి మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో మెల్లమెల్లగా వైన్ రెడ్ అనేది మళ్ళీ స్టీల్ బ్లూలోకి మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ మెటల్ అయాన్స్ ఏదైతే ఈ వైన్ ఈ ఈబిటి తీసుకుందో అన్నీ మళ్ళీ దీంతో బాండ్ అయిపోతాయో అప్పుడు మనం ఏం కనుకోవచ్చు అప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ వైన్ రెడ్ కలర్ కంప్లీట్గా బ్లూలోకి మారిపోతుంది సో వీ కెన్ చేంజ్ సీ సడన్ కలర్ చేంజ్ సో అప్పుడు టైట్ డ్రెషన్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మీరు హార్డ్నెస్ ఎలా కనుక్కుంటారు హార్డ్నెస్ అనేది ఏంటి సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజి ప్లస్ టూ వంటి హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ యొక్క మెజర్ అనేది హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని పీపీఎంస్లో ఉన్నది అని తెలుసుకోగలిగితే దాని హార్డ్నెస్ ఎంతో మనకు తెలిసినట్టే సో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోతుందో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అసలు యాక్చువల్గా ఎన్ని సిఏ ప్లస్ టూ ఎంజి ప్లస్ టూ అయాన్స్ అయితే ఉన్నాయో అంత టైట్ ట్రేషన్ జరిగింది సో దాన్ని మీరు సింపుల్గా వాడే ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి మెథడ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ బట్టి తెలుసు ఎం వన్ వి వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ వి టూ అని సో మనం ఇది ఇది వాడి వీ కెన్ స్టేట్ ఆర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద హార్డ్నెస్ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో హార్డ్నెస్ క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు సెలవు కీప్ వాచింగ్ వంశీ భవానీ ఇఫ్ యూఆర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి బికాస్ మేము ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మరెన్నో మీ ముందు పెట్టబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ